Und da bin ich wieder und äh, ich weiß, man hört das Flugzeug gerade nicht, das habe ich mit Absicht so gemacht. Ähm, sobald ich lande, ist dann wieder Ton. Ja, ich glaube, man hört das Flugzeug nicht. Ähm, es ist nämlich immer so laut und dann überhört man einfach meine Begrüßung quasi. So, ich muss erstmal gucken. Ich bin ja gerade in der Solo-Runde und muss erstmal gucken, wo ich rausspringe. Ähm, ich gehe mal dahin. So kleine Städte sind immer gut für Loot. Ich äh, weiß nicht, ob ich da schon mal war. Ich könnte mir ja auch mal andere Orte zeigen und sowas. Also, ja, vielleicht fahre ich gleich mal ein bisschen rum, wenn ich ein Motorrad finde. Jetzt aber ist es äh, zu Anfang immer erstmal wichtig, eine Waffe zu haben in so einer Stadt. Sonst, äh, ja, kann die Runde ziemlich schnell vorbei sein. So, ich weiß noch nicht, äh, wie lange ich überlebe. So eine Runde dauert nämlich 20 Minuten und dann teile ich das einfach in der Mitte, wenn ich es bis zum Ende schaffe. Wenn ich so lange überlebe quasi. Äh, jetzt brauche ich aber wirklich erstmal eine Waffe. Ich habe ja eben gerade schon einen gesehen. Und da ist die Musik wieder aus. Ja, hu. Okay, ich schnapp mal. Okay, warte, warte, warte. Nice. Ich schnapp mal kurz. So, Musik ist wieder da. Für mich ist das Schneiden zwar nervig, aber komm, was soll's. Okay, da hast du noch keine Waffe, aber... Ja, der soll auch nicht auf mich zulaufen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er, ob er mich gesehen hat oder nicht. Ich äh, glaube immer nicht, <lacht> sonst wäre er nicht mit der Glock auf mich zugelaufen. Ähm, obwohl, manche machen das. Manche schießen mit einer Glock. Also diese Pistole, die jetzt nicht so viel Schaden macht, aber ich wurde tatsächlich schon mal davon umgebracht. Da haben drei Leute auf mich gleichzeitig geschossen und dann, ja, die Waffe macht so ein Zehntel Schaden. Du verlierst ein Zehntel deines Lebens und ohne Weste bist du da tatsächlich aufgeschmissen. Komm schon, ich hab dich gesehen. Er hat mich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hinter dem Baum wartet. Ne, du das nicht. Er dürfte nämlich auf jeden Fall hören. Ich weiß, es ist schon ein bisschen mies, wenn die noch... Okay, da bin ich aus Versehen äh, rausgetappt. Sagt man ja so, ne? Ähm, kommt hoffentlich nicht wieder vor. So, was ich sagen wollte, es ist ein bisschen unfair, wenn man die Gegner gleich zu Anfang tötet, wo sie noch nichts haben. Aber sobald die eine Waffe haben, gehen die auch auf dich. Also ist das, äh, ja, weiß nicht. Ups, da habe ich auch den geschossen. Manchmal kommt man da einfach drauf auf dieses Schuss-Symbol quasi. Äh, ich, ich, ich nehme mal diese Runde eine SMG, also die OMP in diesem Fall. Ich weiß, sie ist nicht sonderlich gut, aber ich mag es tatsächlich sehr. Alter, was, was, was. Okay, ich habe kein Leben mehr quasi. Aber der muss gerade nachladen. Das war... Boah, das war absolut knapp. Action pur, ich sag's euch. Okay, das war... Das war ein bisschen runterkommen. Das war wirklich knapp. Ich hatte so Glück, dass er gerade nachladen, nachladen musste. Und da konnte ich ihn ganz easy umlegen. Äh, dann nehme ich mal den kleinen Energy hier. Hoffentlich reicht er. Und dann, äh, ja, ich habe kaum noch Muni für die, nehme ich mal die automatische Shotgun. Obwohl ich äh, mit Shotgun ein bisschen schwer finde in diesem Game. Wie, weil es, ähm, oh, uh, der hatte auch die automatische, ja, okay, dann, dann verstehe ich das mit dem heftigen Schaden, den er mir, den er bei mir angerichtet hat. Ähm, also mein Leben, ich hatte ja kaum noch was. So, äh, wo war ich hin? Was wollte ich gerade sagen? Äh, Shotgun. Also wenn du so einen Gegner wie sie es folgt, das äh, Fadenkreuz der den Gegner. Auch wenn du es äh, nicht willst. Das ist ein bisschen nervig bei zwei Gegnern. Und äh, bei Shotgun, die folgt so langsam, dass es wirklich schwer ist, damit zu treffen. Wenn der Gegner stehen bleibt, ist es einfach. Aber wenn er sich die ganze Zeit bewegt, hast du damit echt äh, Schwierigkeiten. 
Und deswegen, ja, nehme ich lieber so Sturmwaffen. Da kannst du einfach so ein bisschen rumstreuen quasi, wenn er sich bewegt. Und äh, ja, das ist dann so meine Taktik. Mit Sturmgewehr da einfach reinlaufen. Aber Autoschub gemacht, extrem Spaß, weil du einfach wirklich dauerhaft... Ja, du kannst einfach draufhalten auf das äh, Schießen und dann kann einfach sieben Schüsse hintereinander und der Gegner ist einfach tot danach. So. Und dann, äh, ja, hast du gewonnen, das Duell. Äh, ich weiß aber nicht, ob Sniper so ein guter... Okay, warte kurz. Er kommt nicht rein, okay. Ach, er ist da rumgegangen, okay. Ich habe eine Granate, aber... Er geht die ganze Zeit auch ums Haus rum. Okay, das wird jetzt ein heftiges Duell. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ja, das meine ich. Der bleibt einfach stehen und kann nichts machen. Es ist einfach... Okay, warum habe ich gerade die Immunie genommen? So, ich mache erstmal die Tür zu. Da muss ich nur auf die achten. Wenn jetzt nämlich von einer Seite mit dieser leise Fähigkeit jemand reinkommt, dann bin ich so gut wie tot. So, erstmal ummontieren. Ich würde mal statt der VSS tatsächlich jetzt ein Sturmgewehr nehmen. Ich weiß nicht, dann äh, bringt die Snapper diese Runde wirklich tatsächlich ziemlich wenig. Ähm, warum ich Solo spiele, könnte ich auch mal kurz sagen. Sonst denken die meisten, hä, warum? Ähm, oh, ich habe keinen Platz mehr, okay. Warte kurz, etwas umrüsten. Ich kann nämlich diese ganze Muni herausschmeißen. 300, ja, äh, nee, so viel brauche ich nicht. Das kann auch weg. So, ich habe leider nicht so viel Muni für die Scar. Ja, Mist, ich habe keinen Verband. Nervig, nervig. Man hat nie das, was man braucht in diesem Spiel. So, Granate. Das fällt mir ein, ich habe gar nicht geprüft, ob ich genügend Speicherplatz habe. Vielleicht kommt diese Folge niemals. Vielleicht wird das gar nicht aufgenommen, was ich hier gerade mache. Emma ähm, löscht die, oh, die Aufnahme automatisch, wenn der Speicherplatz zu wenig ist und das ist dann. Ja, es gibt nicht mal eine Warnung, das ist sehr nett. Also, wer weiß, ob das hier denn online kommt. So. Ich wollte irgendwas sagen. Ich weiß nicht mehr was. Egal, ähm, was ich sagen kann zu äh, Snipern zum Beispiel. Also, wenn du so eine Sniper fährst, ist es extrem gut. Die kann nämlich wegen diesem Auto-Aim von großer Distanz echt mega guten Schaden machen, ohne dass sich die Gegner überhaupt sehen. Und ähm, wir sind hier gerade bei den Ruinen, ich kann dir auch mal kurz zeigen. Das, äh, die sind nämlich sehr, sehr spannend. Genau, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Bei der Solo-Runde. Also ich finde das ähm, ist tatsächlich ein bisschen spannender. Da kann nämlich von jeder Seite ein Gegner kommen. Die sind nicht im Team. Also, du erschießt sie und die sind einfach tot. Die bleiben nicht liegen. Und die können von überall kommen, weil die halt, äh, ja, die müssen halt verstreuter sein. Weil die nicht im Team rumlaufen. Oder das ist dann, hat mehr, finde ich. Wenn du weißt, ja, da könnte jetzt ein Gegner kommen, hinter dir könnte ein Gegner kommen, der auf. Also, wenn du jetzt so rumläufst. Und von rechts kommt ein Gegner, aber von links kann der von links trotzdem auf den von rechts schießen, weißt du was ich meine? Die schießen sich tr gegenseitig trotzdem ab. Das ist dann extrem cool, oder? So in einem Gefecht, wo dann drei Leute aufeinander gegenseitig schießen. Hatte ich zwar noch nie, aber ich stelle mir das ziemlich gut vor. So, hier ist glaube ich... Oh, da ist ein Airdrop. Ganz schön in der Nähe. Da sollte ich mal lieber auf Gegner achten. Ob nicht irgendwo jemand schon darauf gewartet hat. Nur die Snipe ausgepackt hat und darauf schießt. Bezielt er. 